Welcome to Accessible Tech World for the Visually Impaired in Malayalam YouTube channel to empower visually impaired people with computer education. Kaniya divasangali, naamal engne yaan oru machine computer agunnadu ennu vare manasilaki. Adaiyada oru machine leke engne yaan operating system install cheega ennaanu pathichathu. Adiyam naamal operating system install cheega dinaite. ഒരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ പെൻഡ്രൈവ് തയ്യാറാക്കി ശേഷം ആ പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്തു ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടീഷൻ ടേബിൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടീഷൻ ടേബിളിലെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് അൺഡലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ വിൻഡോസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ശേഷം വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷനും പഠിച്ചു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു മെഷ്യനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഉബണ്ടു ആക്സസിബിൾ കോക്കനട്ട് ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തുടങ്ങി അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും അത് സ്വതന്ത്രമല്ല മറിച്ച് അവർ അവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേർപ്പസുകൾക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇവയെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈസൻസ് വാങ്ങിയിരിക്കണം ആ ലൈസൻസാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ കേട്ട പ്രോഡക്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ദയവായി ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കീ കയ്യിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപയോഗിച്ച് തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വാങ്ങുക എന്നത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമാകാൻ സാധ്യതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സോ ഇത്തരം ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കീ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് മാത്രമല്ല ഓഫീസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇനി ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഏത് നിലക്കായാലും വിൻഡോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും സാധാരണ നിലയിൽ ആക്ടിവേഷൻ രണ്ട് രീതിയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കീ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കീ അഥവാ വിൻഡോസ് ലൈസൻസ് കീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ജെനുവിൻ കീ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മറ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതൊരു കുറ്റകരമാണ് കാരണം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്ത വിൻഡോസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലയ്ക്ക് ലൈസൻസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലൈസൻസ് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാതെ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസം എന്നുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മറികടക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ലൈസൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറ്റ് ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി ഒരു ജെനുവിൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് മെഷീൻ വരെ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കീ ഇത്രയധികം വില വരുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഉബണ്ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസിബിൾ കോക്കനട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ പണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ
നമുക്കതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല കമ്പനി വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആൻഡ്രോയിഡൊക്കെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഈ വിൻഡോസിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ ജെനുവിൻ കീ ഇല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ദയവായി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ജെനുവിൻ കീ കയ്യിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ മാക്സിമം അതേ ജെനുവിൻ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഒറിജിനൽ വിൻഡോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം ഇന്ന് ആക്ടിവേഷൻ അല്ല പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിൻഡോസ് ആക്ടിവേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത്തരം ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ആൻറ്റി വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആൻറ്റി വൈറസ് ആയ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ടൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രോജൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ട്രോജൻ എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജാണ് എന്താണ് ഈ ട്രോജൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൽവെയറുകളും വൈറസുകളും ഒക്കെ ട്രോജൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ടൂളിനെയും വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഒരു മാൽവെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ആയിട്ടോ കണക്കാക്കും അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനെ ഡിഫൻഡർ തീർച്ചയായിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും നശിപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ടിവേഷനായിട്ട് ഏത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് മുൻപ് ഡിഫൻഡർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൻഡർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പമഴിയാണ് വിൻഡോസ് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ദെൻ ഐ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ഐ ഐ ഫോർ ഇന്ത്യ ഞാൻ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു വിൻഡോസ് കീ പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഐ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോക്കസ് വന്ന് നിന്നത് സെറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് ബോക്സിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഒരു തവണ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു തവണ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ഇതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കീബോർഡിലെ എൻ്റെ കീ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഈ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതോടുകൂടി ഫോക്കസ് വന്ന് നിന്നത് മറ്റൊരു സെർച്ച് ബോക്സിലാണ് ഇവിടെ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വീണ്ടും നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടി ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് എൻ്റർ ചെയ്തു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള delivery optimization not selected 2 of 10 window security not selected 3 of 10 windows security select cheyandi varu idana namaku venda item down arrow aanu upayogichathu ivide nammal enter press cheyunu window security selected windows security selected ennaanu parannu then tab key press cheyunu open window security button open windows security button ingane oru button kittum ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ഉപയോഗിക്കാം സ്പേസ് വിൻഡോ സെക്യൂരിറ്റി വിൻഡോ സെക്യൂരിറ്റി വിൻഡോ ക്ലോസ് നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ നാവിഗേഷൻ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോ ആക്ഷൻ നീഡഡ് വൺ ഓഫ് സെവൻ ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഈ ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതോടു കൂടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കഴ്സർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന
ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തതോടുകൂടി വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പേജ് വിസിബിളായി ശേഷം നമ്മൾ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത് മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുന്നു നമുക്ക് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം സ്കാൻ ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക് വീണ്ടും ടാബ് അലൗ ത്രെഡ്സ് ലിങ്ക് ടാബ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ലിങ്ക് ടാബ് വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ലിങ്ക് യെസ് ഇതാണ് വേണ്ടത് മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവിടെ തന്നെയാണ് മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ലിങ്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടാഗൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത് റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടോഗൾ ബട്ടൺ പ്രസ് എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ഡിഫെൻഡറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓണാണ് ഇതൊരു ടോഗൾ ബട്ടൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഓഫ് ആവും ഇത് ഓഫ് ആവുന്നതോടുകൂടി വിൻഡോസ് ഡിഫെൻഡർ ആൻറ്റിവൈറസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ആവും റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമാണ് വിൻഡോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം വിൻഡോസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫെൻഡർ ആൻറ്റിവൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു റിയലി വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉറപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫെൻഡർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിൻഡോസ് ടെൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുകയാണ് കറണ്ട്ലി പേഴ്സർ ഇരിക്കുന്നത് നോ ബട്ടണിലാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ആരോ കീസ് ഉപയോഗിച്ച് യെസ് ബട്ടൺ കണ്ടെത്തി യെസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് വൈ വൈ ഫോർ യു പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് യെസ് കൊടുക്കാം അതൊരു കീ കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഓൾട്ട് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു വൈ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു window security window security window real time protection toggle button not pressed real time protection toggle button not pressed new notification from window security turn on virus protection virus protection is turned off tap or click to turn on microsoft defender antivirus window നമ്മൾ ഇവിടെ റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട് പെർമിഷൻ യെസ് കൊടുത്തതോട് കൂടി ആ ഒരു ഭാഗം ടേൺ ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നു ഒരു വിൻഡോസ് ഡിഫെൻഡർ ആന്റിവൈറസ് ഇസ് ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിന് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറവാണ് എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലൗഡ് ഡെലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലൗഡ് ഡെലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മറ്റൊരു തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പല ലെയറാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതും നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ക്ലൗഡ് ഡെലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസ് മേ ബി വൾനറബിൾ നോട്ട് പ്രസ്ഡ് കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ വിൻഡോസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലൗഡ് ഡെലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസ് മേ ബി വൾനറബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ലെയർ കൂടി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇല്ലാതായേക്കാം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായേക്കാം എന്നാണ് വിൻഡോസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സബ്മിഷൻ ടാഗൽ ബട്ടൺ പ്രസ് മറ്റൊരു ലെയറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സബ്മിഷൻ ഈ ലെയറും നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സബ്മിഷൻ ഇസ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസ് മേ ബി വൾനറബിൾ നോട്ട് പ്രസ്ഡ് ഇവിടെയും സെയിം അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് വന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സബ്മിഷൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസ് മേ ബി വൾനറബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കൂടി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം സി ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോസ
ദെൻ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കേഴ്സർ എത്തിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിക്കാം പെട്ടെന്ന് എത്താനായിട്ട് എൻ്റെ കീ ഉപയോഗിക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കേഴ്സർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെക്യൂരിറ്റി സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടി ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ബട്ടൺ കിട്ടും അത് സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടുള്ള വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ഒരു പേജിലായിരിക്കും കേഴ്സറിൻ്റെ ഫോക്കസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഫോക്കസ് മാറിയിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് ലിങ്ക് എന്ന ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഫോക്കസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബട്ടണിലായിരിക്കും അത് സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുക യൂസർ അക്കൗണ്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും പ്രസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് മറ്റ് രണ്ട് ലെയർ കൂടി ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണം ക്ലൗഡ് ഡെലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാമ്പിൾ സബ്മിഷൻ ഇത് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഓൺ ചെയ്യണം ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഡിഫൻഡറിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോസ് എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഹായ് ദർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഓർ ഇഫ് യു ഡോൺ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഡോൺ മൈൻഡ് പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇഫ് യു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഓൾസോ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ റെഡ് കളർ ബെൽ ഐക്കോൺ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൾ ടു ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെൻ ഐ എം അപ്ലോഡിംഗ് ന്യൂ വീഡിയോസ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കമൻഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ദ കമൻഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ദം ഓൾസോ മോർ നോളജ് അബൌട